ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிச்சனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முறுக்கு செஞ்சேன் இன்றைக்கி தீபாவளிக்கு செஞ்சது முறுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் செய்யலை எல்லாமே கடையிலே வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சா அதனால் முறுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி நான் வந்து முறுக்கு செஞ்சுருந்தேன் அதை அப்படியே உங்களுக்கு கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க அது எப்படி செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாவு எப்படி அரைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் வந்து ஒரு கிலோ பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சாப்பாட்டு அரிசி கிடையாது மாவு பச்சைன்னு கேட்டு வாங்கணும் கடையில் மாவு பச்சரிசி அப்படின்னு கேட்டால் தருவாங்க இதை தான் நம்ம ஊரை வச்சு இடியா பார்த்துக்கலாம் நம்ம அரைப்போம் பார்த்திங்களா மாவு பச்சரிசி அதுலேருந்து ஒரு கிலோ வாங்கிக்கணும் ஏன்னா சாப்பாட்டு அரிசி போட்டிங்கன்னாக்கா ஹார்டாக இருக்கும் முறுக்கு மாவு பச்சரிசி போட்டிங்கன்னா நல்லா மொறுமொறும் நல்லா இருக்கும் வாயில் வச்சோடனே கரையும் அதனால் நீங்கள் மாவு பச்சரிசி ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோங்க இந்த படியெல்லாம் நாலு படி எடுத்திருக்கேன் அதான் ஒரு கிலோ இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் படி இதெல்லாம் நாலு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு ஒரு துணி விரித்து போட்டுருங்க அதில் தண்ணியை வடிய வச்சுட்டு இந்த அரிசியை அள்ளி போட்டுட்டிங்கனாக்கா நல்லா வெயிலில் காஞ்சிரும் நல்லா மொறுமொறுனு காயணும் நல்லா ஈரம் இல்லாமல் சுத்தமாக காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கணும் அரிசி கழுவி காய வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அதுக்கு வந்து உளுந்து சேர்க்கணும் இது வந்து நூறு கிராம் உளுந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு நூறு கிராம் உளுந்து நூறு கிராம் பொட்டுக்கடலை இதுதான் அளவு இதுக்கு மேலே உளுந்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப செவந்து போயிடும் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் உளுந்தும் நூறு கிராம் பொட்டுக்கடலையும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வானல் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் இந்த உளுந்தை போட்டு லேசாக தான் வறுக்கணும் ரொம்ப செவக்கிற மாதிரி வறுக்கக்கூடாது சும்மா லேசாக சூடு வந்தால் போதும் ரொம்ப செவந்துருச்சுன்னா முறுக்கு செவந்து போயிடும் இந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் ரொம்ப செவக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த ஈரத்தன்மை போயிட்டு லேசாக சூடு வரணும் கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போது இதை எடுத்துடலாம் இதை வந்து அரிசியில் கொட்டிடலாம் அடுத்தது பொட்டுக்கடலையும் போட்டுக்கலாம் இதுவும் அப்படி தான் லேசாக வறுத்தா போதும் ஏன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வேணும் அதுக்காக மட்டும்தான் வறுக்கணும் இதை நமுத்து போயிருக்கோம் அதை லேசாக சூடு காட்டிட்டு போட்டால் போதும் சூடாயிடுச்சு இதையும் எடுத்துடும் வறுத்த பொருளெல்லாம் அரிசி கூட சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் முறுக்கு மாவு அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு அதுலேருந்து பாதி எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒரு கிலோ அரைச்சோம் இப்போ அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதி பாதியாக தான் நம்ம வந்து பெசஞ்சிக்கணும் முழுசாக பெசஞ்சிங்கன்னா ஒரு கிலோவையும் முழுசாக பெசஞ்சிங்கன்னா பாதி சுட்டுட்டு இருக்கும் போதே மீதி மாவு புளிச்சிடும் அது வந்து ரொம்ப செவக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அரை அரை கிலோவாக பெசஞ்சிக்கணும் எவ்வளோ மாவு நம்ம முறுக்கு மாவு அரைச்சிட்டு வந்தாலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெசஞ்சு பெசஞ்சு போடும்போது தான் முறுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கலர் மாறாமல் நல்லா பொன்னிறமாக கிடைக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இப்போ நம்ம போட்டுருவோம் அரை கிலோ மாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு அரை ஸ்பூன் கூட போடலாம் சின்ன ஸ்பூனாக இருக்குது பெருங்காயம் கொண்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க தேவையான உப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் பிசைஞ்சிட்டு நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ நெய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் நான் நெய் போடுறேன் வெண்ணெய் போடலாம் டால்டா போடலாம் இது மூணுமே கிடைக்கலனா கொஞ்சமாக எண்ணெய் கூட ஊற்றி பெசஞ்சிக்கோங்க ஒட்டாமல் வரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றணும் நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கணும் இது தண்ணி ஊற்றி பெசஞ்சிடலாம் இது மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக பெசஞ்சிட்டிங்கன்னா அச்சில் போட்டு புழியும்போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் பெசைய முடியாது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் கஷ்டம் இது மாதிரி சாஃப்டாக பெசஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் எடுத்து புழிஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதோட பக்குவம் தெரியும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த மூணு கண்ணு அச்சு எடுத்திருக்கேன் இது பாருங்கள் பிளைன் அச்சு இதுதான் தேங்குழல் அச்சு இதை போட்டு நான் புழிய போகிறேன் இதுக்குள்ளெல்லாம் எண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் தடவுனா தான் ஸ்மூத்தாக வரும் மாவை இந்த அச்சில் இப்படி வச்சு விட்ருங்க கையில் எண்ணெய் இல்லைன்னா தண்ணி தொட்டு விட்டு எடுத்தீங்கன்னாக்கா மாவு ஈஸியாக வரும் ஒரு அளவாக வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் சூடாயிருச்சான்ட்டு கொஞ்சமாக மாவை கிள்ளி போட்டு பார்ப்போம்
சின்ன ரவுண்டாக புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சிக்கணும் சின்ன சின்ன ரவுண்டாக புரிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சலசலப்பெல்லாம் அடங்கின உடனே தான் அதை திருப்பி போடணும் அப்போ தான் வெந்திருக்கும் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கலர் மாறி வந்துருச்சு பாருங்க இது மாதிரி இருக்கும்போது எடுத்துக்கோங்க புழியறதுக்கு உங்களுக்கு பயமா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கரண்டியை வந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க அதுல லேச என்ன தடவிடணும் இந்த கரண்டியில சின்னதா அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சதை அப்படியே இதுல வானல்ல அப்படியே எடுத்து விட்டுற வேண்டியதான் கவுத்தினீங்கன்னா விழுந்துரும் எனக்கு இதான் ஈஸியா இருக்கும் இப்படியே புரிஞ்சிருவேன் நானு கொஞ்சம் தூக்கு நாப்பில புரிஞ்சுக்குங்க கையில வந்து சூடுபடாது இது வெந்துருச்சு எடுத்த ரெடியானதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி எல்லா மாவையுமே புரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க நல்லா பொறப்பறன்னு இருக்கும் பொட்டுக்கல்ல மாவு போட்டதால நல்லா பொறப்பறப்பா இருக்கும் நீங்க இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு டின்ல வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க ஒரு டப்பால ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுட்டீங்கனாக்கா எப்ப வேணுமோ குழந்தைகளுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம் நம்மளும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் முறுக்கு நல்லா சாப்பிடும் போது வாயிலே காயும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இவ்வளவு நேரம் என்னோட வீடியோ பார்த்தா எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ ஃ